டு பயாலஜி ஈஸி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஸோ டென்த் லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பயாலஜி குரூப் எடுத்திருந்தீங்கன்னா பயாலஜியில் எதாவது டவுட் இருந்தால் அது மட்டும் இல்லாமல் நீட் சம்மந்தமாக எதாவது டவுட் இருந்தால் பயாலஜி சம்மந்தமான அனைத்து விஷயங்களும் நாங்கள் வந்து ஈஸியான எளிமையான முறையில் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீட்டில் சென்டம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயாலஜியில் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நாம் இன்னைக்கு பார்க்குற டாபிக் வந்து என்னென்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் இயற்கை தேர்வு ஓகேங்களா இந்த இயற்கை தேர்வு அது வந்து மெலனைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் மெலனைசேஷன் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்போ தொழிற்சாலை வந்து மெலனைசேஷன் ஆகிறனால என்ன சார் நடக்குது மெலனைசேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க கான்செப்ட் அதாவது வந்து கலர் கலர் என்னது மெலனா ஒரு நிறம் மாற்றம் ஏற்படுது அந்த நிறம் மாற்றமே வந்து இயற்கை தேர்வு வந்து லீட் பண்ணி கொண்டு போகிற டாபிக் தான் இந்த கொஸ்டின் இதில் படிக்க போகிறோம் ஓகே நேச்சுரல் செலக்ஷன் இயற்கை தேர்வு இங்கே வந்து எனது இண்டஸ்ட்ரியல் மெலனிசம்ஸ் மெலனிசம் என்ன சொல்லிட்டேன் நிறம் மாறுபாடு இதுதான் ஒரு இயற்கை தேர்வை வழி நடத்துதுங்கிறாங்க ஓகே ஸோ அங்கே வந்து என்னென்னா இது ஒரு ஏரியா இங்கிலாந்துங்கிற ஏரியா இங்கிலாந்துங்கிற ஒரு கண்ட்ரியை குறிக்குது இந்த கண்ட்ரியில் ஒரு சிட்டியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் மாதிரி கொண்டு வர்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன சொன்னாங்க பெப்பேடு மோத்தனு இருக்கு ஒரு பூச்சி ஒரு அந்த பூச்சி அதோட இது வந்து என்ன சொன்னால் பிஸ்டன்ட் பெட்ரோல் ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்து அதோட ஜுவாலஜிக்கல் நேமுங்க ஓகேங்களா ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்செக்ட் இருக்கு ரெண்டு பூச்சி இருந்துச்சு ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஒயிட் இன்னொன்று வந்து பிளாக் ரெண்டுமே வந்து அழகாக வாழ்ந்துகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு அந்த ஒரு இங்கிலாந்தில் ஒரு கிராம ஒரு சிட்டிகளில் வாழ்ந்துகிட்டு வருது ஓகேங்களா கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுங்க அடுத்த பாருங்க பிபோர் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷேஷன் அப்போ தொழிற்சாலைகள் மயமாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கே அப்போ இங்கிலாந்தில் தான் தொழில் புரட்சி வந்துச்சுங்கிறாங்களே அப்போ அந்த தொழிற்சாலைகள் புரட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடிக்கே இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடிக்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு பாருங்க போத் காமன் இன் இங்கிலாந்து ரெண்டுமே இருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு ஒயிட் கலர் வெள்ளை கலர் இருக்கு பிளாக் கலர் இருக்கு கருப்பு கலர் ரெண்டு பூச்சியுமே இருந்துச்சு அப்போ அப்போ அங்கே என்னென்னா தொழிற்சாலைகள் மயமாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடிக்கே அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகான பில்டிங்கு அந்த பில்டிங்கில் என்ன கலர் அடிச்சுருக்காங்க ஒயிட் கலர் அடிச்சுருக்காங்க ஒயிட் கலர் அடிச்சுமோ மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் ஒயிட்டு இப்போ பாருங்கள் இருக்குது ஒயிட்டு ஸோ அதே மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சான் இப்போ அந்த ரெண்டு பூச்சியுமே அதில் வந்து உட்காருது அப்போ எந்த பூச்சி ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் வி கேன் ஈஸி ஐடென்டிஃபை த பிளாக் கலர் ஓகேங்களா அப்போ பிளாக் கலர் இருக்குங்களா அப்போ பிளாக் கலர் கண்டுபிடிச்சா அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி இது யார் பிடிச்சி சாப்பிட்டா ப்ரேடேட்டஸ் கொன்று நீங்கள் சொல்லுவாங்களே அந்த பூச்சியை பிடிச்சி சாப்பிட்ற உயிரினங்கள் வந்து அதோட கருப்பு கருப்பாக உள்ளதை பிறகு பிடிச்சி பிடிச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ வெள்ளையாக உள்ள பூச்சி என்ன ஆயிடுச்சு இட்டு கேன் எஸ்கே ஃப்ரம் தி ப்ரேடேட்டஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து தப்பிச்சு கிடச்சிங்க கான்செப்ட் பிடிச்சிங்க இப்போ வெள்ளை இப்போ கருப்பு வெள்ளை கருப்பு வெள்ளைன்னு இருக்குன்னா இப்போ ஒயிட் வால் இருக்கு வெள்ளை சவத்தில் வெள்ளை சவரபத்தில் இருக்குது அதில் வந்து கருப்பு பூச்சி இருக்குது வெள்ளை பூச்சி இருக்குது இது நம்ம கண்டுக்கு தெரியும் கருப்பு பூச்சி கருப்பு பூச்சி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாமா அதே மாதிரி என்ன பண்ணுது ப்ரேடேட்டஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை பிடிச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா அப்போ அதோட அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு எப்போ இப்போ த இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஷன் தொழிற்சாலைகள் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடிக்கு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ யார் பாசிட்டிவாக இருக்கிறாங்க இப்போ யாருக்கு நல்லா ஒரு அடாப்டடாக இருக்குது ஒயிட் பூ ஒயிட் இன்செக்ட் இருக்குல்ல அந்த வெள்ளை பூச்சி அந்த ஒயிட் மாதிரி இருக்குல்ல இட்டு கேன் எஸ்கே அப்புறம் வந்து ப்ரேடேட்டஸ் அவங்களோட தப்பிச்சுக்கிருச்சு நல்லா லைவாக இருந்துக்கிட்டு வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்து பாருங்க இந்த ஒயிட் வால் இருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு அடுத்து பாருங்க இந்த ஒயிட் மாஸ் எஸ்கே அப்புறம் வந்து ப்ரேடேட்டஸ் ஒரு வேர்ட்ஸ் கொடுத்து வராங்க ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து போஸ்ட் இண்டல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ தொழிற்சாலை மயமானதுக்கு பிறகு என்ன நடக்க போகுது அங்கே எரிக்கப்படுற புகை அந்த ஷூட் அந்த கறி அந்த ஷா அந்த ஆஷன் சொல்லுவாங்க சாம்பல் எல்லாமே என்ன ஆச்சு ஃபுல்லாக அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அந்த சிட்டி ஃபுல்லாகவே என்ன ஆச்சு பிளாக் கலராக மாறிடுச்சுங்க இப்போ இந்த பிளாக் கலராக மாறினது யாருக்கு ஹாப்பி ஆகி போச்சுன்னா இந்த பிளாக் கலர் இன்செக்ட் ஆகி போச்சு ஏன்னு சொல்ல போகிறேன் இப்போ அதே இந்த ஒயிட்டாக உள்ள பில்டிங்கெலாம் என்ன கலராக மாறிடுச்சு கறி வாகன புகைகள் வெஹிக்கிள்ஸு பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் அதுலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு எல்லாமே கண்ணங்கிறேன்னு ஆயிடுச்சு கருப்பு கலரில் மாறிடுச்சு இப்போ இந்த கருப்பு கலரில் மாறணும் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அதே பூச்சிகள் இருக்குது வெள்ளை ப
ஒயிட் மாத் அப்போ இந்த இந்த நிகழ்ச்சி தான் என்ன சொல்லுதுன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் மெலனிசம் மெலனிசம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றாங்க ஒரு மனிதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்களாம் இயற்கை தேர்வு வழி நடத்தி இந்த கருப்பா உள்ள பூச்சிகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கருப்பா ஜெய உள்ள பூச்சிகள் வந்து இயற்கை தேர்வு முறையில் அடிப்படையில் வந்து வளர்ந்து தன்னோட வாரிசை வந்து அதிகப்படுத்துதுங்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ இதோட ஜென்ரேஷன் ஆகுது அது மறைஞ்சி மறைஞ்சி வாழ்றதுனால தான் தன்னோட இனப்பெருக்கம் செய்து செய்தினா அது நிறைய மல்டிப்ளை ஆகி வெறும் கருப்பு கருப்பு பூச்சி அரைச்சி அது பிளாக் மாத்தா உருவானுச்சான் அப்போ இந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு அது பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த பிளாக் இன்செக்டுக்கு கொடுக்குறாங்கிறது தாங்க கான்செப்ட் ஓகேங்களா திஸ் ஆர் ஆல் ஒன் ஆஃப் த வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்கள் த போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியல் செஷன்ஸ் டார்க் டியூ டு த ஸ்மோக் ஸ்மோக்னால் புகை இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பாயிண்ட் பார்த்துக்க பாயிண்ட்ஸ் இல்லை டவுட் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து நிறைய வேஸ்ட்லாம் வருதுங்க அந்த பிளாக் மோத் இஸே கேமப்ளேஜ்னு ஒரு வேர்டு இருக்கா கேமப்ளேஜ்னா என்னது அந்த அந்த அதோட கலருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னோட கலர் வச்சுக்கிடுவான் அதனால் வந்து எனிமிஸ்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாதுங்கிறத கான்செப்ட் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைமாக இருக்கா சொங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே